Alegria vestibulando, você que está ligado aí no canal Bizus do Enem, presta atenção porque nós já temos um combate aproximado aí, já tem o dia da inscrição e já tem a data da nossa prova desse ano. Questão 48, no nosso dia a dia deparamos-nos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos e por isso não consideramos a eficiência energética de nossas ações no global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros processos em ambientes industriais. Esse aproveitamento é feito por um processo chamado de cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica. O sistema de máquina a vapor, né? transformação de energia. Então, lá, entrada de combustível, gerador a diesel, energia elétrica primária, recuperação de calor, gases de exaustão. Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia ilustrada na figura, a perda global de energia é reduzida por meio de transformação de energia térmica e mecânica, mecânica e térmica, Química em térmica, química em mecânica, elétrica e luminosa. Alegria vestibulando! As inscrições do Enem começam no dia 30 de junho e a prova vai ser no finalzinho de novembro desse ano. Fique atento ao visor, dá o um like no vídeo, se inscreva no canal do curso específico para o Enem, né? Jesus do Enem, sou o professor Bonfim, sou o cara que vai botar você em medicina e vai ser aquele ponto a fé inicial para você fazer a sua faculdade aí, seja ela qual for, porque são várias carreiras, né? Se a gente não precisasse do agrônomo, estava lascado, tu não tinha o que comer, se a gente não precisasse do médico, porque ia ficar doente, ainda tem quem te ajudasse, o engenheiro, cada um na sua missão, né? Todos são profissões fantásticas e muito importantes. Meus amigos, transformação de energia esse é o bizu dessa questão, questão legal, hein? Vamos estudar essa matéria, hein? Então, aqui na questão, ele fala exatamente isso, a relação do processo secundário e aproveitamento. Então, aqui, esse processo secundário, você tem exatamente a turbina, funciona a partir do vapor, né? E produzindo uma energia recuperada no processo primário. E aí, temos a energia térmica e a produção do vapor se transformando em energia mecânica transferência e transformação de energia. O caso da hidrelétrica, né, que funciona exatamente isso, converte a energia mecânica, a água cai, bate na turbina, ó, faz a turbina o quê? Fica girando, 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 girando. Aquele giro gera energia, dessa energia gera energia elétrica, energia eólica dos ventos. O Brasil ainda não investiu tanto nessa área e olha, dá que mais tem campos abertos e que o vento venta horrores, podendo também gerar energia. Economizaria bastante energia elétrica, seria uma energia mais barata. Você fala que no nosso país né, nós temos tudo, o Brasil é rico, né? Aqui a opção é letra alfa, térmica em mecânica. Quer ser mais vencedor, neném, né, combate? Não perca esse bizu, hein? Vem guerrear com o fim. O fim tem poderes, hein? A ver, Salve, homem!